മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സോയിൽ സംബന്ധിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണത് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ഇൻഹേറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സാധാരണയിൽ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാറുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മെൻ്റൽ കണ്ടക്ട് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പൈസൻ സെറ്റ് ഇവൻ ഗാർഡൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാനിൽ അപ്പോൾ ഹി സെലക്ടഡ് സെവൻ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു കണ്ടക്ട് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളർ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ പോഡ് ഷേപ്പ് പോഡ് കളർ സീഡ് ഷേപ്പ് സീഡ് കളർ എന്നിവയാണ് സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് ടോൾ ആവൻ ഡാർഫ് ആവാം ഫ്ലവർ കളർ ആണെങ്കിൽ വയലറ്റ് വൈറ്റ് ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നതൊക്കെ ഡോമിനൻറ്റും രണ്ടാമത് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ റിസീവ് ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഫ്ലവർ പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ആവാം ടെർമിനൽ ആവാം പോട്ട് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആവാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആവാം പോട്ട് കളർ ഗ്രീൻ യെല്ലോ സീഡ് ഷേപ്പ് റൗണ്ട് റിങ്കിൾഡ് സീഡ് കളർ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ദെൻ മെൻ്റലിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചില ടേംസ് എക്സ്പ്ലേഷൻ ചോദിച്ച് കണ്ട് അല്ലീൽസ് ഡോമൻ്റ് റിസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഹോമോസൈ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോസൈഗസ് ആൻഡ് എട്രോസൈസ് കണ്ടീഷൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഫീനോ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ജീനോ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുന്ന പരീക്ഷക്ക് ഗുണം ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾ ആണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്നുള്ള ഡാർഫ് ആണ് ടോൾ പി പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഡാർഫ് പി പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്യാമേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇവിടെ സ്മോൾ ടി അപ്പോൾ എഫ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ടോൾ എഫ് ടുല് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ടോൾ ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ഹോമോസൈഗസ് റെസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എഫ് ടുല് കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഒന്ന് ടോളും ഡാർഫും തമ്മിൽ റേഷ്യോ അത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ദിസ് ഇസ് ടിപ്പിക്കൽ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ അതേ സമയത്ത് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡാർഫ് അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ വന്നു ഇതാണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ജീനോ ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ബേസിൽ മെൻ്റലി രണ്ട് ലോസ് ആണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ് കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് സാധാരണ പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക വൺ വിൽ ബി ഡോമിനൻറ്റ് അതർ വിൽ ബി റെസസീവ് രണ്ടാമത്തെ ലോ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലോ ഈ ലോ പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ അല്ലീൽസ് ഓഫ് എ പെയർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അത് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ സമയത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാമീറ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒറ്റൊരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആർ പ്യുവർ ഏസ് ദേ കണ്ടൈൻ ഓൺലി എ സിംഗിൾ അല്ലീൽ ഓർ എ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ സോ ഈ ഈ ലോന് ലോ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് എന്ന് കൂടെ പറയാറുണ്ട് ദെൻ മറ്റൊന്ന് ബാക്ക് ക്രോസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷ ആളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ അപ്പോൾ ബാക്ക് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇതാണ് എഫ് വൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ എഫ് വണ്ണിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഐതർ വിത്ത് ദ ഡോമിനൻറ്റ് പേരൻറ്റ് ഓർ വിത്ത് റിസീവ് പേരൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രോസിനാണ് ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതും ബാക്ക് ക്രോസ് ആണ് ഇതും ബാക്ക് ക്രോസ് ആണ് അതേസമയത്ത് ഇതിൽ ഇത് മാത്രം അതായത് ക്രോസിങ് ഓഫ് ദ എഫ് വൺ വിത്ത് റെസിസീവ് പേരൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അൺനോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ സസ്പെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പോൾ ബാക്ക് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ബാക്ക് ക്രോസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഗിവ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബാ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പല വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മെൻ്റേലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതേസമയം നോൺ മെൻ്റലി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് വരുന്നതുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അത് നമുക്ക്
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് നോർമലി ആ ലോ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ക്രോസ് ആണ് ചോദിക്കുക അല്ലെ ഐഡന്റിഫൈ ഇതാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മറ്റൊന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ആൻഡ് കോ ഡോമൈൻസ് എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് മൂന്ന് ജീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആവാം എ ബി ആവാം ബി ആവാം ഒ ആവാം ഇങ്ങനെ നാല് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കുണ്ട് ഈ നാല് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് കാരണം ജീനുകൾ മൂന്ന് ജീനുകൾ ഉള്ളത് ജീൻ എ ഐ എ എന്ന് കാണാം അത് ജീൻ എ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ജീൻ എ ജീൻ ബി പിന്നെ സ്മോൾ ഐ അതാണ് റിസീവ് ജീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ഗ്രൂപ്പിന് കാരണം ജീനാണ് ജീൻ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഒ നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ജീൻ എ ജീൻ എ ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ആവും ഇത് ഹോമോസൈഗസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇനി ജീൻ എ ജീൻ ഒ ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പിനാണ് പക്ഷേ അത് ഹെട്രോസൈഗസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇനി ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ജീൻ ബി ജീൻ ബി ബി ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഹോമോസൈഗസ് ജീൻ ബി ജീൻ ഒ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അത് ഹെട്രോസൈഗസ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ജീൻ എയും ജീൻ ബിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ജീൻ എയും ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ജീൻ ബിയും ഡോമിനൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഡോമിൻ ജീൻ ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞവയാണ് കോ ഡോമിൻസ് സോ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോ ഡോമിൻസ് ഇനി ഒ ഗ്രൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് റെസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ജീൻ ഒ ജീൻ ഒ ആണ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ടു ജീൻസ് നേരത്തെ കണ്ട മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നോർമലി വൺ ജീൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ടു ജീൻസ് വരുമ്പോൾ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീഡിൻ്റെ കളറും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് റൗണ്ട് കളേർഡ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്ഡ് അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളേർഡ് സീഡ് റിങ്കിൾഡ് ഷെയ്പ്ഡ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് സീഡുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എഫ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയ റൗണ്ടും യെല്ലോ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എഫ് ടുലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് കോമ്പിനേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് സോറി ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ഫിനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് നയൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റൗണ്ട് യെല്ലോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ത്രീ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് റിങ്കിൾഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് യെല്ലോ കാണാൻ കഴിയും അത് പാരൻസിൽ കാണാത്ത കോമ്പിനേഷനാണ് അവസാനമായിട്ട് വൺ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള റിങ്കിൾഡ് ഗ്രീൻ ആണ് കാണുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബെൻഡ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് മോർഗൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പിന്നെ മെൻ്റൽ പി പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളത് പോലെ മോർഗൻ്റെ ജെനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ഡ്രോസോഫില ഡ്രോസോഫില മെൽനോ ഗാസ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രോസോഫില മെൽനോ ഗാസ്റ്റർ അത് പരീക്ഷ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോസോഫില ഈസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഗീവ് റീസൺ എന്നുള്ള ചോദ്യം മുൻവർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലത്തെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അത് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം മറ്റൊന്ന് ഈ ക്രോസിൽ മോർഗൻ്റെ ആ ക്രോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന പേരൻ്റെ റീകോമ്പൻ ടൈപ്സിൻ്റെ പിന്നെ പേഴ്സണേജ് ഒക്കെ വെച്ചുള്ള ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം അത് ആ പേജ് അതുപോലെ ഒരു മുൻവർഷത്തിൽ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പിന്നെ യെല്ലോ ബോഡിയുടെ വൈറ്റായിട്ട് ഡ്രോസോഫില്ല യെല്ലോ ബോഡിയുടെ വൈറ്റായിട്ട് ഫീമെയിൽ ഡ്രോസോഫില്ല വൻ ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രൗൺ ബോഡിയുടെ റെഡ് ആയിട്ട് മെയിൽ ഡ്രോസോഫിയ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ പേരൻ്റൽ കോമ്പിനേഷനാണ് കൂടുതൽ എഫ് ടുവിൽ കിട്ടുന്നത് എഫ് ടുവിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും കിട്ടുന്നത് യെല്ലോ ബോഡിയുടെ വൈറ്റായിട്ടാണ് അതായത് ഒന്ന് റീകോമ്പൻ ടൈപ്പ് അതായത് യെല്ലോ ബോഡിയുടെ റെഡ് ഐഡ് വൈറ്റ് ഐഡ് ബ്രൗൺ ബോഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള റീകോമ്പൻസ് ടൈപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടൂ
അതേ സമയം മെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്യാമേറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഗ്യാമേറ്റ് വൈ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൽ ഹെട്രോ ഗ്യാമറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സെഡ് 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 ഡബ്ല്യു ആണ് ബേർഡ്സിൽ ഫീമെയിലാണ് നമുക്ക് ഹെട്രോ ഗ്യാമറ്റിക് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കാം ദെൻ പെഡിഗ്രിയാനിസ് ആണ് ഈ പെഡിഗ്രിയാനിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ജെൻറ്റി ട്രേറ്റ് ഇൻ എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളതാണ് പെഡിഗ്രിയാനൈസ് ഇതിൻ്റെ കുറേ സിമ്പിൾസ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ആൻഡ്സ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ദെൻ അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെയ്റ്റിംഗ് ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ദെൻ മെയ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺസാങ്ഗിനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ ഡബിൾ ലൈൻ ദെൻ ഓ സ്പ്രിങ്സ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിമ്പിൾസ് പരീക്ഷ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പെഡിഗ്രി ചിത്രം തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡയഗ്രാമിൽ പെഡിഗ്രി ചാർട്ടാണ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് അങ്ങനെ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിൻ്റ് ഡിസീസ് എന്നോ ഓട്ടോസോമൽ റിസീവ് ഡിസീസ് എന്നോ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രഫി സിക്കിൾസ് അനീമിയ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം തന്നെയാണ് പെഡിഗ്രി ആനിസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ചിത്രവും അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് പരീക്ഷക്ക് മുൻ വർഷം ചോദിച്ചു കാണുന്നത് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ മെൻറ്റലൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് മെൻറ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹിമോഫീലിയ ഉണ്ട് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് സിക്കിൾസൽ അനീമിയ കളർ ബ്ലൈനസ് ഫിനൈൽ കിറ്റോനോറിയ തലസീമിയ ഒക്കെയാണ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ സിംഗിൾ ജിൻ മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ വരുന്ന ഡിസോർഡറാണ് വോട്ട് മെൻറ്റൽ ഡിസോർഡർ ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ക്രോമോസോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അബ്രേഷൻസിലൂടെ ഉണ്ടാകുക ക്ലൈം ഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ആവാം ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ആവാം ടൈൻസ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആവാം ക്രൈറ്റോസ്റ്റാറ്റ് സിൻഡ്രോം ആവാം ഒക്കെ ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സാണ് പറയാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ആരാണ് അമ്മു എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു പത്തനംതിട്ട ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ അമ്മു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ അമ്മു ക്ലാസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അമ്മു അല്ല വീട്ടിലെ പേരാണ് അമ്മു ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ചോദിക്കും അമ്മു അതിന്റെ പേരന്റൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് അത് ഒന്നുകിൽ ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോമേന്റെ പേരന്റ് ആയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ റെസീവ് പേരന്റ് ആയിട്ടാവാം എഫ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡോമേന്റെ പേരന്റ് ആയി ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും റെസീവ് പേരന്റ് ആയി ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഐദർ ഓഫ് ദ പേരന്റ് ആയി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന അതിന് പറഞ്ഞവയാണ് ബാക്ക് ക്രോസ് അതായത് ബാക്ക് ആണ് ക്ലിയർ അമ്മു ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എഫ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ റെസീവ് പേരന്റ് ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് വിളിക്കും എന്താ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിന് പ്രത്യേകിച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിന് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിന് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ കിട്ടുകയാണ് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒന്ന് റെസീവ് ആണ് അല്ലേ സ്മോൾ ആ സ്മോൾ ആവാം സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആവാം എന്തായാലും റെസീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ഫീനോടിപ്പിക്കലി വിസിബിളാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഒരു ജീനോടൈപ്പ് നമുക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് നമുക്ക് അറിയണം എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് അതിൻ്റെ റെസീവ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഡോമൈൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സസ്പെക്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്തായിരിക്കും ഡോമൈൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അല്ല നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സസ്പെക്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്തായിരിക്കും ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെദർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ഓർ ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് മെത്തഡ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് അതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിന് ആ പേര് തന്നെ വന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് ക്രോസും ടെസ്റ്റ് ക്രോസും വ്യക്തമാണോ അമ്മു എങ്ങനെയാമ്മോ പൊതുവെ സോളജി പഠിക്കാൻ വിഷമാണോ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് നല്ലൊരു പിന്നെ മുൻവശങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാ ഓക്കെ സംശയമുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതില് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോൾ
ഒന്നാമത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ വൈ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ഗ്യാമിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നു അയക്കുക താഴെ എന്തൊക്കെ ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ വൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ വൈ അപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് പണ്ണറ്റ് സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് നാല് ഗ്യാമേറ്റുകളും കൊടുക്കണം അടുത്ത താഴെ നമ്മള് നമ്മള് രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റുകൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ ടി രണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കാരണം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ വൈ അല്ലേ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടിയുടെയും സ്മോൾ വൈയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ഒരെണ്ണം സ്മോൾ ടിയുടെയും സ്മോൾ വൈയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ അടുത്തത് രണ്ട് ഗ്യാമിറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കൂ മുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ വൈ മുകളിൽ താഴേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് എഫ് ടുവിൽ കിട്ടുക ക്ലിയർ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കി വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും അമ്മ അതിൽ അതിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷനിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പണ്ണറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ബാക്കി എന്താണ് വെച്ചാൽ ആ ഗ്യാ പണ്ണറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അതെ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും തോന്നി അത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴും ഗ്യാമേറ്റ് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹീമോഫീലി ആണ് സംശയം <laughs> എന്തുകൊണ്ട് ഡോമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ കുട്ടികളുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോ പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ട് പേരൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ കുട്ടികളില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാം മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത് ഓട്ടോസോമലാണ് ക്ലിയർ പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളുള്ളാണെങ്കിൽ അത് ഡോമേൻ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ് ഈ ചിത്രം നോക്കി ഒന്നൂടെ വ്യക്തമാവും അടുത്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ പേരൻസ് ഡിസീസ് ഇല്ല ക്ലിയർ പേരൻസ് ഡിസീസ് പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഡിസീസ് വന്ന പേരന്റ് എന്നല്ലേ വരൂ അപ്പൊ പേരന്റില് ഈ ക്യാരക്ടർ ഹിഡൺ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത് റെസീവ് ആണ് ഈ ഡിസീസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഓട്ടോസോമിലാണോ സെക്സ് ആണോ ഓട്ടോസോമിലാണ് കാരണം മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ഓട്ടോസോമിലാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ജനറേഷനിലും നമുക്ക് പേരൻസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന്റെ അടുത്ത ഓസ്പ്രിങ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പേരൻസിൽ ഇല്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആരിലുണ്ട് അപ്പൊ സന പിന്നെ പേരന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിസീസ് കുട്ടിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് റെസീവ് റേറ്റ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും വരികയാണ് ഓട്ടോസോമലാണ് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സെക്സിൽ മാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ അത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ക്ലിയർ സന നന്നായി പഠിക്കൂ സന നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് All the best, Sana. Thank you so much. The mental disorders are in two ways. One is the mental disorders and the other is the chromosomal disorders. The mental disorders are in three exams. That is the hemophilia, the sickle cell anemia, and the phenyl ketonuria. Hemophilia is a small wound in the bleeders disease. The small wound is a continuous bleeding disease. Hemophilia is a sex linked receive disorder. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്നുള്ളത് ആർ ബി സി സിക്കിൾ ഷേപ്പ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് സെൽസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജെൻറ്റി ഡിസോർഡറാണ് ഓട്ടോസോമൽ റെസീവ് ഡിസോർഡറാണ് അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകുന
ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് ഫീനൽ കീറ്റ് പറയാം മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുക മെറ്റബോളിക് ബ്ലോക്കേജ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഫീനൈൽ അലാനിൻ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബോഡിയിൽ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫീനൈൽ കീറ്റ് എന്ന് പറയുക മറ്റൊന്ന് നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ 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 നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ശ്രീനന്ദൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ചിറയങ്കീട് ശ്രീനന്ദൻ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കീ ഉള്ളത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സ് ഏതിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഇൻഡി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സ് ഏതിലും ഉണ്ടാവും ജീനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സ് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് ജീനിൽ മാത്രമാണ് അവിടെയാണ് ലിങ്കേജ് വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് പേഴ്സ് ആണ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള ജീനും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ളത് ക്രോമസോമാണ് ഓക്കെ അത് അത് ക്രോമസോമാണ് അത് ക്രോമസോമാണ് ക്രോമസോം എപ്പോഴും ഒരു പേര് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ പേരിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ജീനുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിങ്കേജ് ഇല്ലാത്ത ജീനുകളായിരിക്കണം അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജീൻസ് മാത്രമേ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള ജീനുകൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല ജീ രണ്ട് ജീനുകൾ വളരെ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഫെയിൽ ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് സോ ജീൻസ് വിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ഓൺലി ഈഫ് ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് കോളം ബിലോങ്സ് ടു ജീൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ക്രോമസോംസ് ഓക്കെ ശ്രീനന്ദനെ വ്യക്തമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദി ശ്രീനന്ദൻ ഇനിയും സംശയങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക സർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ബാക്കിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പറിൽ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അത് മൂന്നെണ്ണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഓട്ടോസോമൽ ട്രൈസോമി ട്രൈസോമി ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ അതാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒന്നുകിൽ മെയിൽ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് ആവും മറ്റൊന്ന് ടർണർ സിൻഡ്രോം അത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് ഓ ആണ് എക്സ് സീറോ ആണ് ടർണർ സിൻഡ്രോം ഫീമെയിൽസ് ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക എക്സ് സീറോ ആണ് കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് സെക്സ് ക്രോമസോമൽ മോണോസോമിയാണ് മറ്റൊരു ഡിസീസ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ അവിടെ എക്സ് എക്സ് വൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലൈനി ഫെൽറ്റർ മെയിലാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വല് മെയിൽസിനാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റിസ് ഒക്കെ പൂർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെർമാറ്റിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ടർണർ സിൻഡ്രോം ആയാലും ക്ലൈനി ഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോം ആയാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊതുവേ സ്റ്റീറയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും